இன்றைக்கு பாமகவை சேர்ந்த மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களுடைய அந்த நேர்காணலை பார்த்தேன் அதில் ஒரு இடத்துல அவர் சொல்கிறாரு இது மாதிரி நீங்கள் முக்கிய தமிழகத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய அமைச்சர்கள் எல்லாம் என்னென்ன ஊழல் செய்தார்கள் என்று கவர்னரிடம் நீங்கள் ஒரு புகார் பட்டியலை கொடுத்துருக்கீங்க இன்றைக்கி அதே கட்சியோடு கூட்டணி வச்சுருக்கீங்க என்ற கேள்விக்கு அவர் சொல்கிறாரு குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் அப்படின்றார் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் குற்றம் நிரூபிக்கப்படலை அதுவரை நாங்கள் இது பொறுத்திருப்போம் அப்படின்றார் உலகத்திலேயே ஒரு புகார்தாரர் சம்பந்தப்பட்ட அந்த அத்தாரிட்டியிடம் புகார் கொடுத்துட்டு அது நிரூபிக்கப்பட்டால் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோன்றது விந்தையான உலக வழக்கு இது எங்கேயுமே நடக்காத உலக வழக்கு அது அரசு இயந்திரங்கள் தான் அப்படி சொல்லுவாங்க குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்ட நடவடிக்கை எடுக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இங்கே ஒரு புகார்தாரையே சொல்கிறார் தான் கொடுத்த இவ்வளோ புகாரை சார்ஜ் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதை நிரூபிக்கப்பட்டால் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றது மாதிரி ராமதாஸ் அன்புமணி சொல்லியிருப்பது இது எல்லாம் கைகொட்டி சிரிக்கிற ஒரு சமாச்சாரமாக இருக்குது இப்படி ஒரு இது ஒரு பெரிய மத்திய அமைச்சராக இருந்தவர் ஒரு சிஸ்டத்தை எப்படி அணுகுறதுன்றது கூட தெரியல இது எல்லாம் ந நகைச்சுவையாக இருக்குது நான் இவன் எல்லாம் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இவராக வாலிட்டராக போய் நான் புகார் கொடுத்துதான் உண்மைதான் ஆனால் நிரூபிக்கப்படலை அதனால் அது வர இது கண்டுக்க வேணாம் அப்படின்னாக்கா எப்படி இருக்குன்றது எனக்கு தெரியல அடுத்தது கடுமையான கேள்வி கேட்குறாங்க அவர் அவ்வளோ கோவப்படுறாரு அதில் அவர் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிறாராம் அதை தண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்ல ஜேர்னலிஸ்ட்டுக்கு அவர் சொல்கிறாரு இது எப்படி எதிர்கொள்கிறதுன்னு கூட அவருக்கு என்ன ரொம்ப எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு நான் பிஜேபிக்கு வந்து ஜீரோ கீழே மார்க் போடுவேன்னு சொல்லிவிட்டு அதிமுக மோசமான ஊழல் கட்சி விமர்சனம் பண்ணிவிட்டு அதை எல்லாம் அந்தர்பட்டி எடுக்கிற மாதிரி இன்றைக்கி மாற்றி மாற்றி அவர் பேசுகிறது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வெக்கக்கடாக இருக்குது அதில் அவர் சொல்கிறாரு இது மாதிரி விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினுடைய தலைவர் தொல் திருமாவளன் அவர்கள் எங்களை எதிர்த்தாவது அரசியல் எங்களை எதிர்த்து பேசினால தான் ஒரு சீட்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு அவர் விமர்சனம் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க மச்சானை பற்றி சொல்கிறாரு காங்கிரஸில் உறவுகள்லாம் விட்டுட்டு இந்த ஒரு சீட்டுக்காக எங்களை இவ்வளோ இழிவாக பேசிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீட்டுக்காக உங்கள் மச்சா வந்து உங்களுக்கு இழிவாக பேசினார் கூட வச்சுக்குமே நீங்கள் ஏழு சீட்டுக்காக அடமானமாக வச்சுட்டீங்களே அதுக்கு என்ன சொல்கிறது ஏழு சீட்டுக்காக ஒட்டு மொத்தமாக நீங்கள் பேசின எல்லா கொள்கைகளையும் புழி தோண்டி புதைச்சிட்டு எந்த கட்சியோட நீங்கள் யா எதை விமர்சனம் பண்ணிங்களோ எதை கடுமையாக சாடினீங்களோ எதை இழிவுபடுத்தினீங்களோ அந்த கட்சியோடு கூட்டணி வைக்கிறது எந்த விஷயத்தில் தர்மம் எனக்கு தெரியல இது ரொம்ப கேட்கறதுக்கு ரொம்ப அவமானமாக இருக்கார் பல முரண்பாடுகள் அவருடைய பேட்டியில் இருக்குது அது மட்டுமே இல்லை அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அந்த வ இப்போ பின்னாடி நிரூபிக்கப்பட்ட என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அதுக்கு எந்த பதிலும் கிடையாது சைலண்ட்டாக போகிறார் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு கூட்டத்தை எப்படி எதிர்கொள்ளணுன்ற அளவுக்கு கூட அவருக்கு பரிட்சையும் இல்லாமல் வந்து எதிர்கொண்டது உலகத்தில் எல் ஒரு ஒரு நபி நகைப்புக்குரிய ஒரு விஷயமாக தான் எடுத்துக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது அவர் எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறார்னு தெரியல அவர் சொல்கிறார் அசால்ட்டாக சொல்கிறாரு நாங்கள் தான் எலெக்ஷனில் நிற்கிறோம் நீங்கள் ஒன்றும் டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் நாங்கள் எதிர்கொள்கிறோம் அப்படின்றாரு அப்போ நீங்கள் மக்களிடம் நீங்கள் தான் முன்னுக்கு பிறனாக பேசிவிட்டு நீங்கள் மக்களை குழப்பி விட்டு நீங்கள் ஒருத்தனை பார்த்து திருடன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் ஒருத்தனை பார்த்து அயோக்கியன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் ஒருத்தனை பார்த்து மானம் கட்டவன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க உடனே கூட்டினு வச்சுக்கிட்டு இருக்க போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழாவாங்களா இது அடிப்படையாக ஏற்றுக்குவாங்களா சரி உங்கள் அரசியலில் நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் சொல்லிட்டு போக வேண்டியதான நாங்கள் இது தேர்தல் அரசியல் எந்த கொள்கையும் கிடையாது மண்ணாங்கட்டியும் கிடையாது அதில் வேறு இப்போ நீட்டி முழுக்கிறார் மூணு கட்டமாக அவர் கொள்கையை பிரிக்கிறாராம் உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டிய அவருடைய திட்டங்கள் அவர் எட்டு கோரிக்கையில் உன்னுடைய இடையில் பண்ணுவாங்களா அவருடைய நீண்ட நாள் நீண்ட நாள்னா எவ்வளோ ஆண்டு காலம் இல்லை உடனடியாக உடனடியான என்ன அந்த எட்டு கோரிக்கையில் உடனடி என்ன செய்ய போகிறாங்க இது எல்லாமே அடிப்படையான கேள்விகளாக இருக்குது நீங்கள் சேலத்தில் வந்து இந்த நெடுஞ்சாலை போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எட்டு வழிச்சாலைக்காக தமிழ்நாடே போடுச்சு அப்போ கடுமையாக போராடிக்கிட்டு இன்னைக்கு எப்படி சிரிக்க முடியுதுன்னு தெரியல எனக்கு இப்படி பேசிட்டு ரொம்ப சாதாரணமாக எதிர்கொள்ள முடியுது அப்படின்னாக்கா ஏன் உங்கள் 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 கூட இருந்த சகாக்கள் பாமக சகாக்களுடைய மௌனம் அதுவே காட்டி கொடுக்குது வெளியில் இது இது ஒரு வியாபாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுங்க 
இந்த வியாபாரத்துக்காக நீங்கள் முன்னமும் வந்துட்டு என்னமோ உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் சரியாக இருக்கிற மாதிரி அது இன்னும் நீ சொல்கிறாரு நாங்கள் இதுவரை கொள்கையோடு தானே இருந்தோம் தனித்து தானே போட்டி விட்டோம் நான்கு தேர்தல் தூத்துட்டோம் இல்லை மக்கள் எங்கள் ஏற்றுக்கல எல்லாரும் கூட்டின் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்றாரு அப்போ நான் இதுவரை ஓக்கியமாக இருந்தேன் என்னை எவ்வளோ ஆதரவு கொடுக்கல அதனால் நான் அயோக்கியத்தரம் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்க முடியுமா அது இப்போ பிரச்சனைனாக்க நீங்கள் கூட்டினு வைக்கிறது கூட்டினு வைக்காமல் இருக்கிறதுலாம் அது வேறு சமாச்சாரம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அரசியல் நேர்மன் ஒன்று இருக்கணுமா இல்லையா அதுதான் எதிர்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது அது சுத்தமாக இல்லை நன்றி